on a lap. Okay. Then I'll put on biasing circuit. Arthur on the region of operation. Biasing circuit on the region of operation. Region of operations of DJP. How do you want to do it? How do you want to do it? Procedure to identify the region of operation BJP. How do you want to do it? इधर ना बीजेडी सर्किट है इधर ले आ हम्म इधर ना बीजेडी सर्किट है सही केक के दिन गला ना पेश कर दूँगा लोग के ना बीजेड सर्किट ना क्या ना फॉर्म आता रहियो आईसीसी कॉल्ड टू बीटा इनटू आईडी बीटा सी कॉल्ड टू आईसी लेट दे आईडी वैरान ना तुम्हें आईडी प्लस आईसी वैरा अब इधर ना इधर लोन जब दिया तो ना आईसी कॉल्ड टू आईसी इक्वल अ बीटा आईडी अब वन प्लस One plus beta I B. This is I E. Okay. This is formula. This is formula. I I mean, this is what I mean. I B is what we are using to predict. Now I B is what we are using to predict. If that's one thing, then that's one thing. 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 I mean. इधर हम तो I C ऐसा पिक पढ़ेंगे I B C को ल I C इनटू डिवाइड बाय बीटा अपो करेक्टा आईसी वैसे भी आईई करने पड़ी करते हैं, पाई तो नहीं भी आईसी करने पड़ी करते हैं, तो ये ना फॉर्म ना, हम्म, आप उनके लिए, ना देख लाना ये ला बेसिक ये ला बेसिक फॉर्म ना, नडे पढ़ चुका हूँ, इधर पंतिंग ना वाले स्ट्रॉप पंतिंग ला, प्रोसीजर टू आईडेंटिफाई द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब प्रोसीजर तो आईडेंटिफाई दे रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इन ये गिवन सर्किट ओके ये बड़े गंदे अदर रीजन ऑफ ऑपरेशन है ना उरी बीजेटी कुर्तर का क्वेश्चन ला कुर्तर का सम्मला कुर्तर का वैल्यूज़ पड़ता है तो कटाफ रीजन लाइक इरका 
ஆக்டிவில் இருக்கா சேச்சுரேட்டில் இருக்கா இந்த மூணு தானே ஒன்று கட் ஆஃபு ஆக்டிவ் ஏன்னா சேச்சுரேட் இந்த மூணு தானே அந்த மூணில் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்று ஜங்ஷன் இ பற்றி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஜங்ஷன் சி ஜங் ஜங்ஷன் இ வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் பயாஸாக இருக்கணும் ஜங்ஷன் சி வந்துட்டு ரிவர்ஸ் பயாஸாக இருக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்கு ரீஜன் ஆஃப் ஆக்டிவுக்கு ஆக்டிவ் ரீஜனாக இருக்கிறது கரெக்டாக புரியுதா புரியுது உங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு ஆக்டிவ் ரீஜனாக இருக்கிறதுக்கு ஓகே இதெல்லாம் அதுக்கு ஆக்டிவ் அப்போ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் எஸ்டிமேட் ஐபி ஆர் ஐஇ பை அப்ளையிங் கேவிஎல் ஃபார் பேஸ் எமிட்டர் லூப் ஃபார் பிஜேடி ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேட் ஐபி கேஸ் ஒன் ஐபிஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இஃப் ஐபி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜங்ஷன் இ இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ்டு ஓகே கேஸ் டூ இஃப் ஐபி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜங்ஷன் இ இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ட் இப்போ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா கட் ஆஃப் ரீஜன் ஏன் கட் ஆஃப் ரீஜன் ஆக்டிவ் ரீஜனுக்கு போகணுன்னா ஜங்ஷன் இ வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் பேஸ்க்கு வரணும் கரெக்டா செகண்டா சரி புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஐ மீன் ஒன்றும் இல்லை இந்த தான் ஃபார்வர்ட் பேஸ்டா ரிவர்ஸ் பேஸ்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் என்ன எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கும் ஜங்ஷன் இஏ ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்குதுன்னா ஜங்ஷன் சி ரிவர்ஸ் பயாஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம விசியோட வேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஜங்ஷன் சியை வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ்லேருந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கு மாற்றணும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இந்த ரீஜன் அப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால் அடுத்து ஸ்டெப் டூ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா ஐபி லெஸ் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அங்கேயே நிப்பாட்டிக்கணும் என்ன நிப்பாட்டிக்கணும் கட் ஆஃப் ரீஜன் சொல்லி நிப்பாட்டிக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஸ்டெப் ஒன் எஸ்டிமேட் ஐசி யூஸிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஐஇஆர் ஐபி ஐசி ஃபைண்ட் ஐசி யூஸிங் ஐஇஆர் ஐபி ஐசி எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் பீட்டா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஐஇ இப்போ பார்த்தோம் ஒரு ஃபார்முலா அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐஇ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஐசிசி ஈக்குவல் டு பீட்டா இன்ட்டு ஐபி இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து செகண்டு எஸ்டிமேட் கலெக்டர் நோடு வோல்டேஜ் விசி பை அப்ளையிங் கேவிஎஃப் ஆர் கலெக்டர் லுக் செகண்ட் எஸ்டிமேட் கலெக்டர் நோடு வோல்டேஜ் விசி பை அப்ளையிங் கேவிஎல் ஃபார் கலெக்டர் லுக் தேரி எழுதிக்கோ எஸ்டிமேட் கலெக்டர் நோடு வோல்டேஜ் கலெக்டர் நோடு வோல்டேஜ் விசி ஓகேவா அது ஐசியை கண்டுபிடிச்சிடணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் பேஸ் வோல்டேஜை விட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே பேஸ் வோல்டேஜை விட ஜ கலெக்டரோட வோல்டேஜ் வந்துட்டு விசி விசின்னு வச்சுக்கோ இது வந்து விபின்னு வச்சுக்கோ இது பிஎன்பி இது அதிகமாக இருந்து இது கம்மியாக இருந்தால் கரண்ட் இங்கிட்டு இருந்து இங்கே இது வந்து என்னது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டு இல்லைனா ரிவர்ஸ் பயாஸ்டு கரெக்டாக விபி ஏன்னா வரும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ என்ன இருக்கணும் இது அதிகமாகவும் இது கம்மியாகவும் இருக்கணும் இது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோவர் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கணும் ஏன்னா பிஎன் என்ன எப்படி இருக்கணும் இது இப்படி தான் இருந்தால் தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டு கரெக்டாக இப்போ பீக் நேரம் இருக்கிறது விபி அப்போ இது அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டு இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்டு ஓகே கேஸ் ஒன்
விசி லெஸ் தென் விபி கம்மியாக இருந்தால் என்னது விசி கம்மியாக இருந்தால் ஃபார்வர்ட் பேஸ்டு அப்புறம் ஃபார்வர்ட் பேஸ் என்னது சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் செகண்ட் இஃப் விசி கிரேட்டர் தென் விபி ரிவர்ஸ் பேஸ்டு ஆக்டிவ் ரீஜன் இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணிடுவோமா எப்படி செக் பண்ணிடுவோமா இல்லை எப்படி சரி உங்களுக்கு ஓகே தானே செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு எப்படி இதுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இது ஆக்டிவ் ரீஜனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஒரு இதோட வந்துட்டு ரீஜன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்குண்ணா ப்ரொசீஜர் கொஸ்டின் பண்ணுங்க எப்படி ஃபைண்ட் த ரீஜியன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஃபைண்ட் த ரீஜியன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பீட்டா வேலையை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஹண்ட்ரட் ஃபைண்ட் த ரீஜியன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் கிவன் பிலோ த சர்க்கியூட் இது வந்து ஃபோர் வோல்ட் இது ஃபோர் வோல்ட் வி நாட்டு இங்கே விசிசி டென் வோல்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோவும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோவும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஐபியை கண்டுபிடிக்கணும் ஐபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்புட் லுப்பு ஐஇ கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டாக என்ன ஐபி கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன ஐபிஆர் ஐபிஆர் ஐஇ ரெண்டில் எதாக இருந்தாலும் தான் ஏன்னா ஐபி ஃப்ளோ ஆனால் தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் ஐபி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஐஇ ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா ஐபி ஐ ஐஇ சேம் தான் ஏன்னா ஃபார்வர்ட் ஜங்ஷன் பயாஸில் வந்து இது ஃபார்வர்ட்னா இங்கே என்ன ஐ ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ஐபி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இங்கே ஐபி ஐஇ ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக ஆகலைன்னா இங்கே ஆகாது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஐ ஐஇ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்டெப் ஒன் இன்புட் லூப் கேவிஎல் ஃபார் இன்புட் லூப் அப்போ இன்புட் லூப் எழுதுங்க இது பாஸ் ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் வோல்ட்டு ப்ளஸ் விபி என்ன விபியோட வேலை என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு நார்மலாக வேணும் ஏன்னா அது வந்து பேரியர் வோல்டேஜ் ஓகே நார்மலாக வந்துட்டு கொடுக்கலன்னா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் ஐஇ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஐஇ எவ்வளோ ஃபோரு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வோல்ட்டு ஸோ ஒன்று மில்லியாம்ஸ் ஐ அப்போ ஒன்றை விட அதிகம் 
ஜீரோ விட அதிகம் ஐ கரெக்டா அப்போ வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ என்ன அது இது வந்து கட் ஆஃப் ரீஜன் கிடையாது அப்போ சேச்சுரேஷனை ஆக்டிவான்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவுட்புட் லூப் போயிடணும் என்ன கண்டுபிடிக்க போயிடணும் விசி வந்துட்டு இதை விட அதிகமாக கம்மியாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போயிடணும் எங்கே ஃப்ளோ ஆகுறது இது வந்துட்டு ஐஇ இது வந்துட்டு ஐஇ இது வந்துட்டு இங்கே ஃப்ளோ ஆகும் ஐசி அப்போ அவுட்புட் லூப் எழுதணும் ஓகே இதுக்கு இங்கே இடையில் இருக்கிற அது வந்து விசிஇ கரெக்டாக எப்படி லூப் எழுதுங்க இது வந்துட்டு வி நாட்டு இது வந்துட்டு டென் வந்துட்டு இப்போ சொல்லுங்கள் இது ஐ எவ்வளோ டென்னு இப்படி ஃப்ளோ கரண்ட் இப்படி தானே ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இது லோவர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ சொல்லுங்கள் டென் மைனஸ் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் வி நாட் லோவர் பொட்டன்ஷியல் டிவைட் பை ஆர் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஓம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐசியா இன்ட்டு ஈக்குவல் டு ஐசி இதுதான் ஐசி ஐசி ஈக்குவல் டு வி பை ஆறு வி எவ்வளோ இங்கே ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா ஐ இப்படி ஃப்ளோவாக இருந்தாலும் இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோவர் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம அசி மின் இருக்கிற டேரக்ஷன் ஓகே ஐசி என்ன ஐசி எது கண்டுபிடிக்கிறது பீட்டா டிவைட் பை ஃபார்முலா பீட்டா டிவைட் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஐ பீட்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டியா ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மில்லி ஆம்ஸ் அப்போ அது எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பா ஐசிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் மில்லி ஆம்ஸ் டிவைட் பண்ண கேல்குலேட் போட்ட தான் வரும் இல்லைன்னா எப்படி வரும்னா நார்மலான வேலைஸாக கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கேற்ற மாதிரி நார்மலான வேலைஸாக கொடுப்பாங்க இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் மில்லி ஆம்ஸ் இப்போ ஐசி தெரியும் அப்போ வி நாட் கண்டுபிடிங்க டென் மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஓம்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஓம்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் மில்லி ஆம்ஸ் மில்லியும் கிலோவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் மைனஸ் வி நாட் அப்போ வி நாட் எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஏன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இங்கிட்டு போய் மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ என்னது இதான் விசி தான் இதான் வந்து விசி நல்லா பாருங்கள் வி பி எவ்வளோ ஃபோர் வோல்ட்டு விசி எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் அப்போ எது அதிகம் விசி அதிகமாக விபி அதிகமாக விசி தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ விசி தான் அதிகம் அப்போ இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இது லோவர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ ஜங்ஷன் என்ன அது இது ஹையர் இது லோவர் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆக்டிவ் ஸோ அப்போ ரீஜன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஆக்டிவ்
ஸோ இதான் வந்துட்டு த்ரீ ஜினா ஆப்ரேஷன் ஆக்டிவாக சேச்சுரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணுறது காலி பண்ணிக்கோங்க நான் ரீஜன் ஆஃப் ஆப் ஆப்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுனால மெத்தடு ப்ரொசீஜர் தான் எஸ் டவுட்ஸ் இருக்கா அவ்வளோதான் இதோட ஃபஸ்ட்டு டாபிக் முடிஞ்சு அடுத்து வந்துட்டு ஸ்மால் சிக்னல் ஆஃபீஸர் ம் கேட்குதா 
இருக்கீங்களா காபி பண்ணிட்டீங்களா அடுத்து ஆரம்பிக்கலாமா அடுத்து வந்து ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் எஸ்எம் ஏஎல்எல் ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் எஸ்எம் ஏ ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர் டயராம் வரைஞ்சிக்கோம் இதாக வந்து நம்ம இது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே அந்த பயசிங் சர்க்கியூட்ஸு அது எல்லாமே பட் இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஆம்பிளிஃபையர் பிஜேபி அதோட கான்ஃபிகரேஷன் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் சிபி கான்ஃபிகரேஷன் சிசி கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இது இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது இல்லை அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் என்ன சிபி கான்ஃபிகரேஷன் என்ன சிசி கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஸோ அதை பார்த்தா இதுக்கப்புறம் நான் பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஒரு நிமிஷம் வருது டயராம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்ராக்சிமேட் மாடல் ஆஃப் அப்படி பேர்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே ஒன்று ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் லைனாக பார்க்கலாம் ஸ்மால் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையர்
இது என்ன பயாசு இது என்ன பயாசிங் சர்க்கியூட்டு என்ன பயாசிங் சர்க்கியூட்டு இது இல்லைப்பா நான் இந்த இது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஃபிக்ஸ்டு பயாஸு ஓல்டேஜ் கலெக்டர் டு பேஸ் பயாஸு ஓல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு சர்க்கியூட் பார்த்தோம்ல ஓல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அதில் வராது எல்லாமே இது ஃபுல்லாகவே பிஜேடி ஃபெட்டு அந்த அதில் வரும் ஆ ஆமாம் காலேஜில் கேட்குறியா ஆ காலேஜில் அதில் தான் வரும்ப்பா இதெல்லாம் அதில் தானே சரி வரும் ஆமாம் அதில் தான் வரும் இடிசி சார் பொதுவாக ஆம்பிளிஃபையர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ண வேணும் சார் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எப்படின்னா சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு வீக் சிக்னல் இருக்கும் தெரியுமா நான் பேசுகிறேன் இப்போ நான் ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி உனக்கு லவுடாக கொடுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சியோட இல்லை ஆம்பிடியூடை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா நான் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ இதோட சா இது வந்துட்டு லவுடாக கேட்கும் ஐசி இங்கே ஃப்ளோவர் கரண்ட்டு இது வந்துட்டு ஐ இங்கே ஃப்ளோவர் கரண்ட்டு ட்ரா பண்ணிட்டீங்களா வரேன் செய்யணும் 
ஓகே அதில் என்ன ஒவ்வொரு இது நார்மலாக இது பண்ணி பார்த்து வந்துட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ கலெக்டரு பேஸு எமிட்ரு ரீஜனு ஓகே இப்போ நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம் சிபி அப்படின்னா என்ன சிசினா என்ன சிஇனா என்ன வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சிபி சிசி சி இதோட பர்பஸ்லாம் என்ன சிபின்னா என்ன பிளாக்கிங் கெப்பாசிட்டர் சிபின்னா என்னென்னா பிளாக்கிங் கெப்பாசிட்டர் இது சிசின்னா என்னென்னா கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் சிஇன்னா என்னென்னா பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் இது எல்லாத்துக்கும் நேம் ஓகே அப்போது வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சிபி பிளாக்கிங் கெப்பாசிட்டர் சிபி பிளாக்ஸ் டிசி வோல்டேஜ் ஃப்ரம் த சப்ளை இது என்ன சப்ளை இது ஃபுல்லாகவே சப்ளை சோர்ஸு அதாவது சோர்ஸ் ஏசின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசி காம்பனண்ட் வந்து மேலே இருக்கும் டிசியில் வந்து என்ன பண்ணும் கெப்பாசிட்டர் ஓப்பன் சர்க்கியூட் தெரியுங்களா சிபி டிசியில் வந்துட்டு கெப்பாசிட்டர் வந்துட்டு ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஏன் ஓப்பன் சர்க்கியூட் எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி ஒன்றரை பை டூ ஃபைவ் எஃப்ஸு சி ஓகே டிசியில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு டிசியில் வந்துட்டு எஃப் வந்துட்டு ஜீரோ அப்போது எக்ஸி வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன அது ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்போ இட் பிளாக்ஸ் த டிசி டிசி அலோ பண்ணாது ஓப்பன் சர்க்கியூட்னா கரண்ட் ஃப்ளோ டிசி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது பிளாக்ஸ் த டிசி அப்போ என்ன பர்பஸ்னு டு பிளாக் த டிசி ஃப்ரம் த சோர்ஸ் டிசி வோல்டேஜ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஓகே அடுத்து சிசி கப்ளிங் கெப்பாசிட்டி அடுத்து அது எதுக்குனா இங்கேருந்து வர டிசி டு பிளாக் த டிசி வோல்டேஜ் இன் த கலெக்டட் ஜங்ஷன் அதாவது இங்கேருந்து இங்கேருந்து அவுட் புட் வந்து இங்கிட்டு வருமா ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு என்ன சைன் வேவ் கொடுத்தா நமக்கு சைன் வேவ் தான் வரணும் ஐ மீன் ஏசி சரி கொடுத்து ஏசி தான் வரணும் அப்போ இங்கேருந்து வருது இல்லை டி இது இது என்னது ப்ளஸ் பிசிஸ்லேருந்து வருது இல்லை டிசி அப்போ திருப்பி இங்கே ஒரு டிசி காம்பௌண்ட் இருக்கணும் அப்போ அந்த டிசி காம்பௌண்ட் பிளாக் பண்ணணும்ல அதுக்கு தான் சிசி டு பிளாக் த டு பிளாக் த டிசி வோல்டேஜ் இந்த டிசி வோல்டேஜ் இந்த கலெக்டட் ஜங்ஷன் டு பிளாக் த டிசி வோல்டேஜ் இந்த கலெக்டட் ஜங்ஷன் அவ்வளோதான் இதுதான் சிசியோட பர்பஸ் அடுத்து வந்துட்டு சிஇ பர்பஸ் ஆஃப் சிஇ சிஇ பாருங்களேன் இப்படியே இந்த இதுக்கு லூப் எழுதுங்க 
நம்ம விஎஸ் கொடுக்குறோம் அந்த விஎஸ் டேரெக்டாக விஐக்கு போகணும் ஐ மீன் இந்த பேஸில் போகணும் அது போகுதான்னு பார்ப்போம் போகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் விஎஸ்ஸு ப்ளஸ் விஐஇ ப்ளஸ் மைனஸ் விஎஸ்ஸு ப்ளஸ் விஐஇ ப்ளஸ்ஸு ஐஇ இன்ட்டு ஆர்இ சூப்பர் ஜீரோ அப்போ விஎஸ் இன்ட்டு போச்சுன்னா விஐஇ இந்த பக்கத்தில் வந்துடும் கரெக்டாக விஐஇ விஎஸ் அங்கே கொண்டு போகிறேன் மைனஸ் ஐஇ இன்ட்டு ஆர்இ அப்போ ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டு வந்துட்டு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டு கொடுக்குறேன்னா இதில் எவ்வளோ டிராப் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு ஒன் வோல்ட் ட்ராப் ஆகுதுன்னா விஐக்கு எவ்வளோ போகுது ஃபோர் போகுது அப்போ என்ன ஆகுது நான் கொடுக்குற ஃபைவ் வோல்ட்டு வந்துட்டு இன்புட்டுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக போகலை அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் பாஸ் பண்ணுறேன் எப்படின்னு கேட்டால் பேரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணால் பேரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து பேரில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் சொல்லுங்கள் என்ன என்ன பண்ணால் ஒன்றும் இல்லை இதை ஜீ ஜீரோ ஆக்கணும்ல ஐ மீன் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு சர்க்கியூட் நண்டாக இது இருந்தாலும் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ ஆகணும் அப்படினா தான் விஎஸ் கொடுக்குற விஎஸ் ஃபுல்லாகவே விஐக்கு போகும் கரெக்டாக ஓகே அப்போது எக்ஸிசி ஒன் டிவைட் பை எஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எத்தனை ஹை ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு இதோட இது என்ன லோவாக இருக்கும் அப்போது கெப்பாசிட்டன்ஸோட ரியாக்டன்ஸ் லோ ரியாக்டன்ஸ் எது ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸுங்கிறது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஹையாக இருக்கப்போ ரெஸ்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டி ஓம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் வச்சுக்கிறேன் அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆக்ட் ஆகுது இந்த இந்த கெப்பாசிட்டர் அப்போ கரண்ட் வில் சூஸ் த ஷார்டஸ்ட்டு பார்த்து அப்போ என்ன ஆகுனா கரண்ட் இந்த வழியாக போயிடும் கரண்ட் வில் சூஸ் த ஷார்டஸ்ட்டு பார்த்து அப்போ ஐ இந்த கரண்ட் இந்த வழியாக போயிடும் அப்போ என்ன இதில் வந்து ட்ராப் ஆகாது அப்போ இதில் ட்ராப் ஆகிற க இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஜீரோ ஆகும்போது அப்போ இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை அதான் இவ்வளோ தான் இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் சிபி சிசி சிஇ மீன்ஸ் பிஜேடி காமனாக செட்டி பிஜேடியில் இந்த பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏ காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்னால் கேளுங்க காபி பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட்னால் கேளுங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து ஏசி மலரா சர்க்கியூட் ஏசி மலர் என்ன புரியல ஏசி மாடலா சர்க்கியூட் எடுக்க போகிறேன் ஏசி ஆல் டிசி சோர்சஸ் ஜீரோ செகண்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏசியில் ஆல் டிசி சோர்சஸ் நான் பாருங்க ஜீரோ இது ஜீரோ அப்போ இதெல்லாம் ஜீரோ இது ஜீரோ வேறு எங்க எல்லாமே ஜீரோ அப்போ எல்லாமே கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் கரெக்டாக ஆர்சி இங்கேயும் ஜீரோ அதையும் கீழே வந்துடும் எல்லாமே கே அப்போ சர்க்கிட்டே பார் எப்படி வரும்னா ஆ 
ஆர் ஒன்று ஜீரோ ஆர் டூ இதெல்லாமே கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் ஏன்னா ஜீரோனா கிரவுண்டு ஆர்எஸ் ஜிஎஸ் இது வந்து சோர்ஸு ஜிஎஸ்ஸு ஆர்எஸ் ஆர்சி ஆர்எல் டேசு இது என்ன அது பேஸு இது கலெக்டர் இந்த மாதிரி சர்க்கிட்டே எடுத்தாச்சு ஆனால் ஏசி மாதிரி தான் சர்க்கிட் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா விசிசி வந்துட்டு ஜீரோ பண்ணிட்டேன் மேலே வோல்டேஜ் விசிசி வந்துட்டு ஜீரோ பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஸ்மால் சிக்னல் மாடல் ஆஃப் சிஜேடியோட டயக்ராம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எப்படி இருக்கணும் ஹைப்ரிட் பேராமீட்டர்ஸ் தான் எடுப்போம் சொல்கிறேன் எப்படி எடுத்துக்கோங்க
small signal model of PJT. Output voltage V2 Input voltage V1 Input current I1 Output current I2 नोट पहले दे इधर लाय आउटपुट करंट ये तो डिपेंड बनी है रखो सो लगा आउटपुट करंट ना आईसी आज ये तो डिपेंड बनी है रखो आउटपुट करंट आई तो आउटपुट करंट होने थे ये तो डिपेंड मनी रखो इनपुट करंट है करेटा आईसी होने थे आईबी डिपेंड मनी रखो आरे तो आउटपुट करंट ये तो डिपेंड मनी रखो फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज यान के था ना मैं बीसीसी इंक्रीज पन्ना पस्त होने थे आईबी होने थे इंक्रीज पन्ना आईसी होने थे इंक्रीज हो गो करेक्टा आठ तो अंदर VCC आउटपुट वोल्टेज अंदर VCC इंक्रीज पड़ना अंदर VC ये रुकना आदि इंक्रीज आओ अपने ना आओ आउटपुट करना अंदर इंक्रीज आओ करेक्ट आ ओके अपने ना दे आउटपुट करंट होने दे फंक्शन ऑफ इनपुट करंट है फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज करेक्ट आ ओके आउटपुट करंट इंगर दे फंक्शन ऑफ इनपुट वो आउटपुट वोल्टेज ओके आज से पारण है इनपुट वोल्टेज रुक ला ना मावन देते इन द वोल्टेज 
in the voltage function of input current அது எப்படின் தெரியுமா input voltage இந்த voltage input voltage V1 அப்படிங்கிறது இந்த input voltage இந்த V1 என்னது function of input current பொருத்தா இருக்கும் ஏனா இப்போ suppose வந்து இந்த barrier வந்து increase or decrease ஆவனா இந்த I1 வந்து கொரையும் இந்த I1 கொரையும் input voltage வந்து கொரையும் அப்போ second அது input voltage இங்குருக்கினாது function of input current அது இம்மா input voltage வந்து function of output voltage output voltage change பண்ணாம் IC ஓட value கொரையும் IC ஓட value கொரையிது கூடுதுனாம் அது வந்து IB ஓட value affect பண்ணும் அந்த IB ஓட value என்ன பண்ணும்னா input voltage affect பண்ணும் அப்போ input voltage வந்து function of input current output voltage so இதலாம் depend வண்ணி இருக்கு நாட் பண்ணிக்காம் So, if you depend on this, we have to use the hybrid parameter. So, this is it. input voltage இங்கர்து என்ன V1 இது இதான் input voltage V1 இது எது depend வண்ணி இருக்கும் H1 இங்கது ஒரு parameter எடுத்துக்குறோம் இந்த multiple case function of அப்படினா இது ஒரு something function of இது depend வண்ணி output input current output voltage கரட்டா input current plus output voltage அடுத்து பாரங்க output current I2 H21 function of input current plus H22 function of so now the hybrid parameter and sold H parameter para meter where are you used to use it? BJT correct ABCD parameter is at Y transfer sign use it that's why we can see it இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எது எது depend மணி இருக்கு எது 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 function நான் இருக்கு அப்படிங்கது சொல்லிட்டு இதை நான் வந்துட்டு define மணி இருக்கிறேன் அப்பா V1 I2 அச்சு அப்பா அது வந்துட்டு input current அப்பா நாம் இதை மட்டு நான் அப்பா அச்சு பராமிட்டர் மட்டு நாம் 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 இதில் தான் doubt அம்மா okay okay அடுத்து first case one Let V2 is equal to 0. Output short. Output short. V2 is equal to 0. Output short. Let's say V2 is equal to 0. Output short. Let's say V2 is equal to 0. Output short. அப்பா இதை சார்ட் பிடின்னும் ஜிரு ஜிரு அப்பா இதை மட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்பா हச்சு ஒன்று ஒன்று என்ன V1 by I1 V1 by I1 இதை பார்த்தான் உன்னைக் கப்படி தெரியுது input V by I இங்கிருத்து நாது resistance 
கரெக்டாக வி பை ஐ ஆர்டிகல் வி பை அப்போ ஹச் ஒன்று ஒன்று எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்ட் கொடுக்கும் அதாவது ரெஸ்டன்ஸோட இன்ஃபுட்டை கொடுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் லெட்டு விடிசி கொல்ட்டு ஜீரோ அடுத்த இதில் எடுக்கிறப்போ இந்த இது ஹச் டூ ஒன் என்ன ஐ டூ டூ பை ஐ ஒன் என்னது கரண்ட் கெயின் ஹச்எஃப் ஓகே கரண்ட்டு கெயின் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் அடுத்து கேஸ் டூ லெட் ஐ ஒன் சிக்வல் டு ஜீரோ அப்போ நான் இன்புட் ஓப்பன் கரெக்டாக ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணால் தான் கரண்ட் வந்துட்டு ஜீரோ ஆகும் அப்போ இன்புட் ஓப்பன் இதை வந்துட்டு ஜீரோ பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன அது ஹச்சு ஒன் டூ என்ன பி ஒன் டூட பை பி டூ இது என்ன அது இது வந்து ஹச்சு காமான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது என்ன அது வோல்டேஜ் கெயின் கரெக்டாக பி ஒன் டூட பை பி டூ ஒன் டி டூ ஹச்சு வீங்கிறது வி டூ 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 பை வீணும் வோல்டேஜ் கெயினாக மாரி கொடுக்கும் அடுத்து ஹச்சு டூ டூ என்ன அது ஹச்சு டூ டூ வி வி டூ வந்து இது ஐ டூ டூ பை வி டூ வி பை ஆறு ரெஸ்டன்ஸ் ஐ பை வி இம்பிடன்ஸ் ஓகே சாரி அட்மிடன்ஸ் ஹச்சு not இது வந்து அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் அது ஹச் ஐங்கி இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் ஹச் எஃப் ஹச் காமா அப்படிங்கிறதுனால கெயின்ஸ் ஓகே கரண்ட் கெயின் ஓல்டேஜ் கெயினோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கும் அடுத்து ஒரு தேதி ஒன்று கொண்டு பேண்ட் வித் ஆர் சி பேண்ட் வித் மாலேஷன் ஆர் இயர்லி எஃபெக்ட் பேண்ட் வித் மாலேஷன் ஆர் இயர்லி எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கேட்கக்கூடாது சொல்கிறத நோட் பண்ணுங்கள் த நோட் பண்ணிட்டு அதில் டவுட் உண்டாக்கி த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் எஃபெக்டிவ் பேஸ் வித் இன் பிஜேடி பை இன்க்ரீசிங் த ரிவர்ஸ் பேஸ் வோல்டேஜ் ஆஃப் த கலெக்டர் ஜங்ஷன் இஸ் கால்டு ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் அதான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அது ஒரே ஒரே சென்டென்ஸாக வரும் பா கடைசியில் தான் வந்து டாட் முடியுது ஒரே நிமிஷம் அதான் கடைசியில் தான் இருக்குது ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தான் சொல்கிறேன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் எஃபெக்டிவ் பேஸ் வித் பேஸ் வித் இன் பிஜேடி பை இன்க்ரீசிங் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வோல்டேஜ் அட் த கலெக்டர் ஜங்ஷன் இஸ் கால் த பேஸ் வித் மாடுலேஷன் ஆர் இயர்லி எஃபெக்ட் வித் டபிள்யூஐ டி டிஹெச் பேஸ் வித் மாடுலேஷன் ஆர் இயர்லி எஃபெக்ட் சோ இயர்லா ஆலி வர்ஷ இயர் அந்த இயரா இல்ல இ ஏ ஆர் எல் ஒய் என்னன்னா ரிவர்ஸ் பேஸ் வோல்டேஜை வந்துட்டு நம்ம கலெக்டர் கலெக்டர் அட் கலெக்டர் ஜங்ஷனில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்க கலெக்டர் ஜங்ஷனில் இது நான் ஜங்ஷன் இ இது ஜங்ஷன் இ ரிவர்ஸ் பேஸ் வோல்டேஜ் இது பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஜங்ஷன் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் பெருசாகும் கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆனால் இதோட வித்து வந்துட்டு குறையும் 
எது பேஸோட வித்து குறையும் நார்மலாக அந்த மாதிரி இருக்கும் ரிவர்ஸ் பேஸ் இப்போ இருக்குன்னா ரிவர்ஸ் பேஸ்னால் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஜங்ஷன் வந்துட்டு பெருசாகும் அதனால் என்ன ஆகும்னா வித்து வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகும் அதான் வந்துட்டு பேஸ் வித் மாடுலேஷன் இது எதனால் நடக்கும்னா இன்க்ரீசிங் கலெக்டர் பயாஸ் வோல்டேஜ் அதான் கலெக்டர் ஜங்ஷனில் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வோல்டேஜ் ஆர்பி ரிவர்ஸ் பயாஸ் வோல்டேஜ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே அது ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கும் நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ பேஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் இயர்லி எஃபெக்ட் எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த பேஸ் இங்க பிஜேடி டிக்ரீஸ் இப்போ இதோட இதோட வித்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்க பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன சின்னதாயிரும் இப்போ எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த பேஸ் இன் பிஜேடி டிக்ரீஸஸ் இப்போ வித்து குறையுதுன்னா மெஜாரிட்டி ஆல்ரெடி மெஜாரிட்டி கரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னா அந்த வித்தோட இதில் இன் இன்வால்வ் வந்துட்டு ஆயிருக்கும் இது அந்த வித்தோட அந்த பாசிட்டிவ் தான் எல்லாம் அயான்ஸாக மாறிருக்கும் அப்போது மெஜாரிட்டி கரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த பேஸ் ரீசன் இஸ் டிக்ரீஸ் ரிமைனிங் இருக்க மெஜாரிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் மெஜாரிட்டி கரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் பேஸ் ரீசன் டிக்ரீஸ்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் இன்ஜெக்டட் கெரியர்ஸ் வில் பி டிக்ரீ இன்ஜெக்டட் கெரியர்ஸ்னா கண்டக்ஷனில் ஏற்படுற கெரியர்ஸ் அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் இன் பிஜே பேஸ் ரீஜன் இஸ் டிக்ரீஸ் எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆ ரிவர்ஸ் பயாஸ் இல்லை வோல்டேஜ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த எஃபை இந்த ப்ராப்ளம் வருது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால கலெக்டர் ஜங்ஷனில் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆல்ரெடி ரிவர்ஸ் பேஸில் தான் இருக்கும் கலெக்டர் ஜங்ஷனு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த விசிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம்ல அப்போ ரிவர்ஸ் பேஸில் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் த கரண்ட் வேஸ்டட் இன் பேஸ் ரீசன் டியூ டு ரீங் காம்பினேஷனும் டிக்ரீஸ் அப்போ ரீ காம்பினேஷன் ப்ராசஸ்னால் அங்கே பி பை பேஸ் வேஸ்ட் ஆகிற கரண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகுது த ஓவரால் கலெக்டட் ஜங்ஷன் ஆர் அவுட்புட் கரண்ட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஐசியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா விசிசியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ஐசியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் கன்க்ளூஷன் இதாச்சு இதோட கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே புரிஞ்சா